हेलो दोस्तों मैं गौरव गोयल आपका होस्ट एंड दोस्त अपने चैनल कॉमर्स गुरु जी भी आप सभी का स्वागत करता हूं तो ये जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो नेट सिलेबस ये आज हम जो है यू की एक वीडियो जो है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है जो एग्ज़ाम जो है दिसंबर 2009 के लिए मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा जितनी भी मेरे से कोशिश मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करूँ ठीक है तो आपको क्या करना है आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको मेरे चैनल कॉमर्स ग्रुप पे जी पे जाना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपने वहाँ पे जाके क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिलेगा ताकि आप कोई भी वीडियो जो है इस पूरी सीरीज़ में मिस ना करूँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है नाइन आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे को मैसेज करके जो है इस जो भी टॉपिक मैं आज करवाऊंगा सारा सिलेबस जो है वो कॉमर्स का डिस्कशन में हम करेंगे इसका कोड जो है वो जीरो एट है तो इसकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना मैं आपको साथ के साथ ही सेंड कर दूँगा ठीक है तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो यू नेट एग्ज़ाम है इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है नाइन्थ नवम्बर सेप्टेम्बर से और नाइन्थ अक्टूबर तक ये चलेगी मतलब पूरा एक महीना जो है रजिस्ट्रेशन होगी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो देन उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो कब अवेलेबल होंगे सो एडमिट कार्ड जो है ये अवेलेबल होंगे 9 नवंबर से 9 नवंबर 2019 से लेके 6 बारह 2019 तक जो है वो आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे और एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 6 बारह 2019 ये टेंटेटिव डेट है आगे पीछे जो है वो थोड़ा बहुत हो सकता है तो जितने भी नोट्स होंगे मैं सारे आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा ठीक है जितनी भी वीडियो लेक्चर्स होंगे मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा ठीक है जी ये सारा कुछ जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा मैं आपसे एक भी रुपया इसका चार्ज जो है वो नहीं करूँ ठीक है जी सो so, स्टार्ट करते हैं हम अपना सिलेबस कोड जीरो एट है हमारा कॉमर्स का तो इसमें टोटल दस यूनिट है एक है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस सेकंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग थर्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स चौथा यूनिट है हमारा बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फिफ्थ यूनिट हमारा बिजनेस स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड इसके ऊपर मैंने स्टार इसलिए लगाया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है मेरे को लगता है मे बी आपको ना रखता हूँ देन सिक्स यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट्थ यूनिट है मार्केटिंग मैनेजमेंट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट देन लीगल आस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और लास्ट हमारा है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स मैन तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट में हमारा सिलेबस जो है वो क्या है यूनिट वन यूनिट वन में हमने क्या करना है कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी कंसेप्ट हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें कवर होंगे जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इकोनॉमिक सिस्टम है इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज हैं पॉलिटिकल सोशल लीगल एनवायरनमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है फेमा है दैट इज़ फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट है सोशो कल्चर कल्चरल फैक्टर्स हैं एंड देर इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस और उसके बाद हमारा सी एस आर दैट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये भी इसमें हमारा कवर देन उसके बाद आता है हमारा स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस का क्या स्कोप है और इंटरनेशनल बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबलाइजेशन भी हमने इसमें करना है और उस ग्लोबलाइजेशन को चलाने वाले ड्राइवर्स मतलब कौन सी चीज़ें हैं ग्लोबलाइजेशन को चलाती हैं दैन मोड्स ऑफ एंट्री इंटू इंटरनेशनल बिजनेस कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं ठीक है जी दैन इसके बाद है थीरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से एक नंबर का एक नंबर नहीं सॉरी एक क्वेश्चन जो है पक्का पक्का कवर आपका होने वाला है देन इसके बाद आता हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एफडीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई, टाइप्स ऑफ एफडीआई, एफडीआई कितनी तरह की होती है कॉस्ट क्या है बेनिफिट्स क्या है एफडीआई के होम कंट्री को और होस्ट कंट्री को इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको पक्का आने वाला है एफडीआई में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडिया की एफ पॉलिसी क्या है ठीक है देन बैलेंस ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंस एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा देन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जिसमें लेवल्स करने हैं आपने लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ट्रेड क्रिएशन डाइवर्स डाइवर्जन इफेक्ट्स रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर टी आई जिसको आप कहते हैं देन यूरोपियन यूनियन एशियन सार्क नाफ्टा इनमें से भी एक क्वेश्चन जो है आपका पक्का कवर होगा देन इसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि आई एम एफ है वर्ल्ड बैंक है यू एन सी टी ए डी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू डी ओ उसके फंक्शन जो हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट गैट्स ट्रिप्स ट्रेंड्स ठीक है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से भी एक क्वेश्चन जो है आपको पक्
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इशू शेयर इशू ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर लिक्विडेशन कंपनीज एक्विजीशन मर्जर एमेलगामेशन री कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनीज इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो हंड्रेड परसेंट कवर होता है और वो प्योर थोरेटिकल क्वेश्चन होता है देन इसके बाद आता है हमारा होल्डिंग कंपनीज का होल्डिंग कंपनीज अकाउंट देन इसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मार्जिनल कॉस्ट ब्रेक इवन एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजटरी कंट्रोल प्रोसेस कॉस्टिंग एक्टिविटी बेस्ड जिसको आप ए बी सी कॉस्टिंग कहते हैं ए बी सी कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टारगेट कॉस्टिंग केजन कॉस्टिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जी आई टी जी आई टी का मतलब है जस्ट इन टाइम तो ये केजन और जो जस्ट इन टाइम अकाउंटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन जो है इसमें से पक्का आपका कवर होगा देन इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इसमें आपने रेशो करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो एनालिसिस है देन इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग उसके बाद इन्फ्लेशन है अकाउंटिंग इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इंडिया के जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और आई एफ आर एस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम एक क्वेश्चन आपको इसमें से भी पक्का देखने के लिए मिलेगा देन इसके बाद ऑडिटिंग इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिटिंग वाउचिंग वेरीफिकेशन एंड वैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइब्रेटीज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन इसके बाद आता है हमारा ऑडिट रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिट रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग मैनेजमेंट ऑडिट ये बिल्कुल रिसेंट ट्रेंड है नया नई चीज़ है एनर्जी ऑडिट इन्वायरमेंट ऑडिट सिस्टम ऑडिट एंड सेफ्टी ठीक है ये यूनिट टू था हमारा है इसके बाद यूनिट थ्री है ठीक है मैं थोड़ी सी फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर ठीक है यूनिट थ्री में हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है मीनिंग और स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है बिजनेस फॉर्म्स के डिमांड एनालिसिस है लॉक डिमांड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवन्यू एंड मार्जिन रेवन्यू ए आर एंड एम आर देन कंज्यूमर बिहेवियर जिसमें यूटिलिटी एनालिसिस है कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों इनमें से भी ये क्वेश्चन पक्का आएगा इनमें से दो क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है देन लॉ ऑफ रेबल प्रपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल्स देन थ्योरी ऑफ कॉस्ट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट को प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ओलीगोपोली है प्राइस लीडरशिप मॉडल है ठीक है मोनोपली है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दो तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है जो मेन है प्राइसिंग स्कीमिंग स्ट्रैटेजी और प्राइस पेनिट्रेशन और एक है पीक लोड प्राइसिंग ठीक है तो ये यूनिट थ्री था हमारे इसके बाद यूनिट फोर आता है बिजनेस फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस जो है उसमें क्या है स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लीज फाइनेंसिंग एक क्वेश्चन पक्का इसमें से आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन हंड्रेड आपको मिलेगा पेपर में कैपिटल बजटिंग डिसीजन जिसमें कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स हैं कैपिटल बजटिंग एनालिसिस के देन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जिसमें डिफरेंट डिसीजन हैं हमारे ठीक है और थ्योरीज हैं पॉलिसीज हैं रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस जिसको आप बोलते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसमें एक्सचेंज रेट रिस्क है हेजिंग टेक्निक्स हैं हेजिंग का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता होता है तो इसका भी क्वेश्चन मान के चलो पेपर में आने के चांसेस हैं देन इसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें यूरो करेंसी जी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स एंड अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट्स एक क्वेश्चन इसमें से भी आपको पक्का देखने को मिलेगा देन इसके बाद आता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेज मल्टी नेशनल कैपिटल बजट ठीक है सो ये यूनिट फोर था हमारे इसका यूनिट फाइव है बिजनेस स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स मेरे लिए ये हॉरर था ये वाला यूनिट मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा था हॉरर था ठीक है जब मैं यू करता था मैंने यू जो है वो दो बार क्वालिफाई किया हुआ ठीक है तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था ठीक सो so, इसमें क्या है सबसे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है बिल्कुल सिंपल मेजर ऑफ स्क्यूनेस एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा और इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा देन को रिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल इसमें से एक क्वेश्चन पक्का प्रोबेबिलिटी अप्रोचेज टू प्रोबेबिलिटी बेज थियोरम देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाई नॉमियल पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी एक क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आ सकता है देन रिसर्च कंसेप्ट एंड रिसर्च डिजाइन डाटा कलेक्शन एंड क्लासीफिकेशन ऑफ डाटा ये भी एक क्वेश्चन जो है आपको देखे जाएगा बहुत ईजी होता है इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैथड्स हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैं सेंट्रल लिमिट थियोरम है स्टैंडर्ड एर स्टेटिस्टिकल एस्टिमेशन तो मेरे हिसाब से इन इस पूरे पार्ट में आपको दो क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे पेपर देन हाइपोथेसिस सेटिंग जी टेस्ट टी टेस्ट इनोवा काई स्क्वेयर टेस्ट ठीक है काई स्क्वेयर के बाद मान विटनी टेस्ट जिसको आप यू टेस्ट कहते हैं क्रिस्कल वॉलिस टेस्ट जिसको एच टेस्ट कहते हैं देन रैंक और रिलेशन और लास्ट
बेस्ड है इसमें पूरी थ्योरी होगी आपकी प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लस टू क्लास का ठीक है उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल उसके बाद रिस्पॉसिबिलिटी एंड अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक क्वेश्चन इसमें से आएगा पक्का देन मोटिवेशन एंड लीडरशिप कंसेप्ट एंड थ्योरी एक क्वेश्चन तो इनमें से पक्का कम से कम आएगा ठीक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैनेजमेंट कंसेप्ट रोल एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट सक्सेशन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन इसमें से भी आपको देख सकते हैं ठीक है देन इसके बाद कंपनसेशन मैनेजमेंट और उसके अलावा जॉब वैल्यूएशन है इंसेंटिव है फ्रिंज बेनिफिट है इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जो 360 सिक्सटी परफॉर्मेंस अप्रेजल है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं देन इस पर कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट देन पर्सनैलिटी परसेप्शन एंड यूज इमोशंस ग्रुप डायनेमिक्स पावर एंड पॉलिटिक्स कंफ्लिक्ट नेगोशिएशन स्ट्रेस मैनेजमेंट इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो श्योरली पेपर में आए देन इसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है तो ये यूनिट सिक्स था हमारा इसके बाद यूनिट सेवन है यूनिट सेवन में क्या है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें क्या है ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ओवरव्यू करना देन टाइप्स ऑफ बैंक्स कमर्शियल बैंक है इसमें रीजनल रूरल बैंक फॉरन बैंक कोऑपरेटिव बैंक देन सबसे इंपॉर्टेंट आर जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये वाला जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ अभी इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा आर के रोल उसके मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं उसमें से भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया इसमें क्या है बेसल नॉर्म्स हैं रिस्क मैनेजमेंट है एन मैनेजमेंट है देखो बेसल नॉर्म्स जो है ना बहुत डिटेल में करवाऊंगा मैं आपको ठीक है बेसल वन टू एंड थ्री तीनों करेंगे इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा देन फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट कैपिटल मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट मार्केट बहुत ईजी है देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डी एफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसको आप एन बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स पेंशन बैंक देन इसके बाद हमारे कंट्री में फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन है वो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन देन इसके बाद आता है हमारा डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस हमारा बैंकिंग सिस्टम जो डिजिटाइज हो गया है तो इसमें जितने भी आपने कंसेप्ट आगे करने हैं या जो जो भी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं सारा कुछ इसमें हम सीखने सीखेंगे इंटरनेट बैंकिंग है मोबाइल बैंकिंग है इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता होता है देन इंश्योरेंस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस रिस्क सेट क्लासीफिकेशन एंड मैनेजमेंट दैन फैक्टर्स लिमिटिंग द इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क री इंश्योरेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ इंश्योरेंस आई आर डी ए एंड इट्स रूल ठीक है जी ये यूनिट सेवन था हमारा देन इसके बाद यूनिट एट है बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने मार्क भी किया हुआ ठीक है यूनिट एट है मार्केटिंग मैनेजमेंट में तो मार्केटिंग के कंसेप्ट हैं अप्रोचेज हैं मार्केटिंग चैनल्स हैं मार्केटिंग मिक्स हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग है मार्केट सेगमेंटेशन है टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग है उसके बाद प्रोडक्ट डिसीजंस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे देन प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्ट मिक्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये मैंने इसको भी सर्कल किया हुआ है इसमें से भी क्वेश्चन आपको आएगा पेपर में देन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्राइसिंग डिसीजन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटामिनेशन प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटीज जो प्राइसिंग स्ट्रेटीज है मैंने आपको ऊपर भी बताई थी स्कीमिंग और पेनिट्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देन प्रमोशन है आपका प्रमोशनल डिसीजन है इसमें रोल ऑफ प्रमोशन है मार्केटिंग में प्रमोशनल मैथड्स हैं एडवर्टाइजिंग है पर्सनल सेलिंग है पब्लिसिटी है सेल्स प्रमोशन है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रमोशन मिक्स देन इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बिहेवियर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है जो पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है तो यू जो है हर बार एक क्वेश्चन इसका डालते ही डालते हैं देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन देन सर्विस मार्केटिंग है ट्रेंड्स इन मार्केटिंग सोशल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग ग्रीन मार्केटिंग देखो ग्रीन मार्केटिंग को भी मैंने सर्कल किया हुआ नया कंसेप्ट है एक क्वेश्चन इसमें से आने के हंड्रेड परसेंट चांस है देन डायरेक्ट मार्केटिंग है और इसके बाद आता है रूरल मार्केटिंग ये भी एक नया कंसेप्ट है इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं देन उसके बाद आता है सी आर एम सी आर एम का मतलब क्या होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देन लास्ट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ठीक है ये यूनिट एट था अब हमारा यूनिट नाइन है लॉ के ऊपर भेज जाइए लीगल आस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू
ठीक है देन इसके बाद नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरा एटीन एटी वन एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा देन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन काइंड ऑफ कंपनीज नेचर ऑफ कंपनीज कंपनी फॉर्मेशन मैनेजमेंट मीटिंग्स एंड वाइडनिंग कप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप स्ट्रक्चर क्या है इसका प्रोसीजर क्या है फॉर्मेशन ऑफ एल एल पी इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसमें से पक्का देन कॉम्पिटिशन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड टू ने रिप्लेस किया था एम आर टी पी एक्ट नाइनटीन एम आर टी पी एक्ट नाइनटीन सिक्सटी नाइन एम आर टी पी का मतलब क्या है मोनोप्लेस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट नाइनटीन सिक्सटी नाइन तो इसके जो मेन प्रोविजन हैं जो ऑब्जेक्टिव अब सारे इसमें कवर होंगे दैन आई टी एक्ट टू थाउजेंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव और पर्पज क्या है साइबर क्राइम एंड पेनल्टीज इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है दैन उसके बाद आर टी आई टू थाउजेंड फाइव इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी प्रोविजन क्या है दैन उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं आई पी आर पेटेंट्स हैं ट्रेडमार्क्स हैं कॉपी राइट्स हैं इमर्जिंग इशूज़ इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैन उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स जी एस टी इसको कहते हैं ये नया इंक्लूजन है तो इसमें से वन टू टू क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकते हैं बेनिफिट्स क्या है जी एस टी के इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या है वर्किंग क्या है डबल जी एस टी का ये सारा कुछ जो है वो हमने इसमें कवर कर दिया और आपका लास्ट यूनिट जो है वो है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के ऊपर इनकम टैक्स में आपने बेसिक कंसेप्ट करने हैं ठीक है बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले है रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स इंसिडेंस टैक्स इंसिडेंस मतलब टैक्स का स्कोप जो है वो क्या है और उसके बाद है एग्जामेड इनकम एग्रीकल्चरल इनकम कम्पिटिशन ऑफ टैक्सीबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स डिडक्शन है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स है देन क्लबिंग ऑफ इनकम इंटरनेशनल टैक्सेशन इसके बाद डबल टैक्सेशन और इसकी अवॉइडेंस मैकेनिज्म ट्रांसफर प्राइस और इसके बाद है हमारा सेकंड लास्ट कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग इसमें कंसेप्ट सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें से भी क्वेश्चन पक्का आएगा हम ये करेंगे बाद में एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से देन टेक्निक्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग टैक्स कंसिडरेशन इन स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन मेक और बाई डिसीशन ओन और लीज एन एसेट मतलब एसेट को खरीदें या एसेट को लीज पर लें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटेन रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन ये सारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का पार्ट आ जाएगा दैन इसके बाद लास्ट है हमारा डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको आप टी कहते हैं या टी जो एडवांस टैक्स है हमारा और ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न और जो फॉर्म्स है ना फॉर्म्स ऑफ आई ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है बहुत बार ठीक है कि कौन कौन से फॉर्म्स जो हैं आई में हम फिल कर सकते हैं किन किन फॉर्म्स के थ्रू जो है आई फिल की जाती है टोटल कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं ठीक है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी सारा कुछ करेंगे हम आगे फ्यूचर में सो so, यही था बस हमारा ये सिलेबस की डिस्कशन थी डिटेल्ड एनालिसिस किया हमने अगर किसी को पी डी चाहिए होगी तो आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज करके पी जो है वो डिमांड कर सकते हैं नाइन और चैनल का नाम है कॉमर्स गुरु जाइए चैनल पर एक बार चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा चैनल को एक बार जरूर ओवरव्यू करें बहुत अच्छा चैनल है बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ठीक है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है प्रोवाइड किया जा रहा है हम बिल्कुल भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं नहीं करेंगे ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि वीडियो जो है जिनको इस चीज़ की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है उन तक ये वीडियो जो है वो पहुँच सके सो मिलते हैं कंटेंट के साथ हम फर्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसके बाद उसमें मैं आपको कंटेंट समझाऊँगा क्या टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय